ഹലോ പ്രപ്രീത്മയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും വൈകിക്കാതെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലോട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാം നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിലുള്ള സിലബസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്കാണ് എം പി എൻ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാട്ടറിനെ നമുക്ക് അതിൽ എത്രത്തോളം ഈക്വളായി പോലത്തെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എം പി എന്ന് പറയുന്നത് എം പി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാറുണ്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്യൂബ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിനെ പറയാറുണ്ട് ദിസ് മെത്തേഡ് ഡിറ്റമൈൻസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ ക്വാണ്ടിഫൈങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാളിഫോംസ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ദ വാട്ടർ സാമ്പിൾ നമുക്ക് സാമ്പിൾ ഏതാണോ വാട്ടർ സാമ്പിൾ ഏതാണോ നോക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാളിഫോം ബാക്ടീരിയ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത് എം പി എൻ ടെസ്റ്റിൽ സീരീസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സിലാണ് നമ്മളിത് ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബ്രോത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ എല്ലാം നോക്കുന്നത് അതിനു പുറമെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഗ്യാസ് ബബിൾ ഫോമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ദഹം ദഹം ട്യൂബ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ദഹാം ട്യൂബ് ഞാൻ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് റോങ് ആണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ യാ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എത്രയാണ് ഉള്ളത് ഒരു വാട്ടർ സാമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ സാമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ എത്രത്തോളം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഫീക്കൽ ക്വാളിഫോംസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒരു ആബ്സൻസ് കാണാനും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഇൻ വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിൾസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ത്രീ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഡൈല്യൂഷൻ ഫോമൻറ്റേറ്റീവ് ബ്രോത്തിൻ്റെയും വാട്ടർ സാമ്പിളിൻ്റെയും മൂന്ന് ഡൈല്യൂഷൻസാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഫോമേഷൻ ഓഫ് ആസിഡും ഗ്യാസും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിഫോം ബാക് ക്വാളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്യൂബ്സ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ട്യൂബ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഉള്ള പാറ്റേൺ ആയിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേബിൾ ഉണ്ട് അതിലെ ഡാറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ മെത്തേഡിൽ വന്നിട്ട് മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടെസ്റ്റുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് പ്രിസംറ്റീവ് ടെ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ കൺഫർമേറ്ററി ദെൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് പ്രിസംറ്റീവ് ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ലാക്ടോസ് ബ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് അറിയുന്ന കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ഒരു ലാക്ടോസ് ബ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ഈ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ഈ പ്രിസംറ്റീവ് ടെ ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വാട്ടർ സേഫ് ആണെന്ന് അതിൽ ഫെർദർ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതല്ല പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം
ഇടുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് സെറ്റ് ലൈക്ക് ടെൻ എം എൽ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ട്യൂബ്സ് ദൻ വൺ എം എൽ ഇൻ അതർ ഫൈവ് ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എം എൽ ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ട്യൂബ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ടു ദ ടെസ്റ്റ് ടെൻ എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡബിൾ സ്ട്രെങ്ത്തിലുള്ള മീഡിയം ടെൻ എം എൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൺ എം എല്ലും പോയിൻറ്റ് വൺ എം എല്ലും ഇതേപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സിംഗിൾ സ്ട്രെങ്ത്താണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ട്യൂബ്സ് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും ഇൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതിൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രോത്ത് നോർമലി റെഡ് എന്ന് യെല്ലോ ആവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡേഹം ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണെന്ന് അതേപോലെ ബ്രോത്തിൻ്റെ കളർ അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് റെഡായിട്ട് തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാട്ടർ സേഫാണ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കൺഫേമേറ്ററി ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേംഡ് ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടെസ്റ്റാണ് കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബ്രോത്താണ് ബ്രില്യൻറ്റ് ഗ്രീൻ ലാക്ടോസ് ബൈൽ ബ്രോത്ത് ആൻഡ് യോസിൻ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ അഗാർ മീഡിയം ബി ജി എൽ ബിയും ഇ എം ബിയും ആണ് ഇത് വൺ മാർക്കിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാനായിട്ടും ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക ബ്രോത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ബി ജി എൽ ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേം ടെസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ബ്രോത്താണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രില്യൻറ്റ് ഗ്രീൻ ലാക്ടോസ് ബൈൽ ബ്രോത്ത് പിന്നെ മ്യൂസിൻ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ അഗാർ മീഡിയം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കൺഫേമേറ്ററി ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ബി ജി എൽ ബി ബ്രോത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിസെൻറ്റീവ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്യൂബ്സ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ട്യൂബ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാം അത് ഓക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു ലൂപ്പ് ഫുൾ ഓഫ് കൾച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ട്യൂബ് ബി ജി എൽ ബി ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ട്യൂബിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സോ ഹിയർ ഓൾസോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കാണിച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കണം ഇനി ഇ എം ബി മീഡിയം വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പ്രസൻറ്റീവ് ടെസ്റ്റിലുള്ള ട്യൂബ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ആദ്യം ഇ എം ബി മീഡിയം ഇതേപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇ എം ബി മീഡിയം നമ്മൾ പെട്രി പ്ലേറ്റ്സിലോട്ട് പോർ ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് സോളിഡിഫൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സോളിഡ് അല്ല സോറി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് കൾച്ചർ എടുക്കുക നമ്മൾ മീഡിയയിലോട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രീക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്ലേറ്റിൽ അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗ്രോത്
ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം പി എൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടേബിഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ലൈക്ക് സെഡിമെൻസ് സ്ലഡ്ജ് മഡൊക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും റിസൾട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ഉള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ അറിയാമല്ലോ പെട്ടിപ്പിട്ട് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് റിസൾട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നീട് ഇത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ടറിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ മാത്രം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുന്നു അങ്ങനെയില്ല മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഈസിയാണ് എല്ലാ വാട്ടറിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ കോളിഫോമിൻ്റെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റും ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മീഡിയ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ടൈമിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈമിൽ നമുക്ക് വേറെ തരത്തിലുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കിതിൽ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയും ബാക്ടീരിയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാം സോ അത് വാട്ടറിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണുള്ളത് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേബിൾ വാട്ടറിൻ്റെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിസൾട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയർ ആണ് ദെൻ കമ്പയർ ടു മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാ ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എം പി എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊസീജർ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എം പി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ എം പി എൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ നമ്പർ ആണ് ആൻഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഏത് ബാക്ടീരിയയുടെ ആണ് നോക്കുന്നത് കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ആണ് സോ ഈക്വളായ ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഈക്വളയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈക്വളയ ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈക്വളയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ദെൻ ഇതിൽ വരുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ മൂന്നും തന്നിട്ട് വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടെ തന്നിട്ട് ഇതിലേതാണ് അല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ പ്രിസംപ്റ്റീവ് കൺഫേമേറ്റീവ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് എം പി എൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലുള്ള മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ ദെൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക ദഹം സ്റ്റ്യൂബിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രോത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഗാറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ബി ജി എൽ ബി ആയാലും ഇ എം ബി ആയാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രൂത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം പെപ്റ്റൈഡ് ആണ് സോറി പെപ്റ്റിക് ഡൈജസ്റ്റീവ് ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ലാക്ടോസ് ബയൽ സോൾട്ട് എൻ എ സി എല്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെക്കാണി ബ്രൂത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ബി ജി എൽ ബി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെപ്റ്റോൺ ലാക്ടോസ് ബയൽ സോൾട്ട് ബ്രില്യൻ ഗ്രീനും ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറും ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്രില്യൻ ഗ്രീൻ ലാക്ടോസ് ബയൽ ബ്രോത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എം ബി എന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഒരു മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം പി എൻ എന്താണെന്നെങ്കിലും ചോദിക്കാതിരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം സോ ഇത്രയാണ് എം പി എന്നെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സിലബസിലുള്ള വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡെയിലി ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ